صباح الخير احبائي واعزائي النهارده هنتكلم عن موضوع جديد جدا جدا وانا حبيت اتكلم عنه قناه سي تي في المسيحيه القبطيه في مصر تثير جدلا بين المسيحيين القناه هل هي اصبحت قناه مسيحيه فقط ولا اصبحت قناه سياسيه ولا اصبحت قناه دعائيه ولا اصبحت قناه مشكله ولا وضعها ايه القناه بقت مليئه بالاعلانات التجاريه ومليئه باعلانات غير حقيقيه وكل هدفها بتقول انا مش هدفي الربح طب انت يا قناه تي في ايام الدكتور صلاح باسيلي الراجل عمره ما كان بينزل اعلانات ولا كان بيعمل اي حاجه ولا كان جم ولاده بدأوا زي ما تقول بيشحتوا يعني حتى هم عندهم كانت شركة أدوية شركة أمول الأدوية وللأسف ما بقاش ليها صوت ولا ليها اسم حتى كمان شركة كارمن للمناديل أرضى برضو في خلل بيحصل ولكن ده خلل بداخل الأسرة وده شيء ما يخصناش ولكن إحنا ما يخصنا هو ما أثير في الأوساط المسيحية بعد محاولة تغيير محتوى قناة تلفزيونية مسيحية تشمل وجي عليها وقت بدأت تشمل كانت عاية عاية المذيع مسلم وتغير الشعار اللي كان بيتوسطه صليب وسط مخاوف من تقليص نافذة إعلامية تهتم بقضايا المسيحيين ومطالبات بمساحة أكبر لمناقشة ما يهم مسيحي مصر على منصات إعلامية أخرى هنتكلم في كل حاجة وعندنا تفاصيل كتيرة كتيرة قناة سي تي في المملوكة لرجل الأعمال مسيحي والتي تعد صوتا للكنيسة تعرضت لموجة انتقادات بعد تعيين المذيع والكاتب الصحفي المسلم أشرف عبد المنعم عشان يقدم البرنامج المسائي الأساسي اللي هو في النور وتغيير شعار القناة وهو ما رأه بعض النشطاء المسيحيين محاولة لتغيير هوية القناة المسيحية عاملة زي اللي بترقص على السلم شوية هي مش عارفة هي عايزة تعمل ايه القناة دي وقلنا كمان أدى هذا الرفض في أوساط قبطية مسيحية مختلفة إلى تراجع القناة عن قراراتها في نهاية المطاف أوضاع المسيحيين في مصر لماذا تتكرر الهجمات على المسيحيين في مصر وبنفس السيناريو أحيانا المحامي والناشط القبطي هاني رمسيس قال في البي بي سي إن قناة سي تي في تميل لمناقشة الجانب السياسي لأضباط المسيحيين باختلاف عن القنوات الدينية الأخرى أغابي وميساد مشيرا إلى أن سي تي في حضرت مع الأضباط لحل الأزمات والمشكلات المتعلقة بتفجيرات وحوادث غلق الكنائس وقال إنه لو كانت القناة الفضائية المحلية الأخرى بتناقش الملف المسيحي بشكل كافي ما كانش حصل كلام ولا رد الفعل ده ضد القناة ولكن أن يكون الملف المسيحي مقتصرا على قناة سي تي في فهذه مشكلة نأمل أن تكون موضع اهتمام قنوات الدولة والقنوات الخاصة لو لاحظنا أن الملف بتاع ريان عمل ضج على مستوى الدول العربية كلها لكن ملف مين عبد السيد ولا كأنه كأنه سوري مش عايز أقول لفظ مش حلو حاجة يعني كأنه مش بني آدم ومات المهم النشط القبطي ميما ثابت بيقول في البي بي سي أن الغضب المسيحي ده بيأتي في إطار تقلص المساحات المتاحة للمسيحيين للتعبير عن أنفسهم ووجودهم ففي معظم القنوات المحلية الخاصة والرسمية بتوجد فقرات تعبر عن المعتقد الديني وهو ما لا يتاح للمسيحيين كمان بيقول عندما رأى الأقباط الاستعانة بمذيع مسلم ليس فقط لأنه غير قبطي ولكنه أيضا ليس من الوجوه المعروفة بالمواقف الداعمة للأقباط وتغيير خطاب الدم القناة وشعر أنه حتى الصوت المتاح لهم يؤخذ منهم محاولة التغيير قلبت أيضا بالغضب على موقع التواصل الاجتماعي 
وشافت بعض الأخبار إن إحدى المنصات القليلة اللي بتعبر عنهم هتنسحب. حنان كمال بتقول كمان الآن وقد تم التكميم والاستيلاء حتى على هاوية القناة وتعجبت أن يوسلني طرف لم يشعر بي ولم يشعر بمرارة هدم أو حرق أو تفجير كنيسة وكتب الناشط القبطي إسحاق إبراهيم المشكلة الأساسية في هاوية القناة التي ضاعت بحقد التطوير والتغيير المزعوم وفي المخاوف من أن يتراجع تناول القناة لهموم ومشاكل الأقباط وتصبح مثل غيرها من القنوات الفضائية الموضوع ده قديم ولكن أنا بتكلم في الإعلانات اللي بقت حاجة تبقى أنت مش عارف أنت إيه دي قناة دينية وهدفها يعني دول الكنيسة التي في بيتك ما بقتش كنيسة ما بقتش كنيسة المسيح لما دخل لقى اليهود بيبيعوا حمام وبيبيعوا خرفان وبيبيعوا جوه الكنيسة عمل صوت يعني قرباج وطير الحمام وطير الدنيا يعني فاهم ازاي يعني ده غضب المسيح وزعل اللي بيعمل الكلام ده كمان المذيعة دينا عبد الكريم واللي كانت بتعمل في القناة ذاتها كتبت في هذا الشأن الأمر ببساطة لا يختزل في مذيع في مذيع ولا برنامج الأمر في الخزل الذي شعر به الناس عندما رأوا تلك الشاشة التي كانت في أوقات كثيرة يعني زادهم ومصدر بهجتهم كانت تشبههم في المرة الأولى يرون فيها أشياء لا تشبههم برامج لا تتحدث بلغتهم تميزت قناة سي تي في منذ إنشائها أكثر من سنين كثيرة بتجمع بين إذاعة الطقوس الدينية التي يذهب إليها الأقباط بيدوروا عن الصلوات والعظات الروحية وأيضا كونها تتحدث عن مشاكل الأقباط فيما يتعلق بالأحداث الطائفية أو المشكلات المجتمعية السياسية ما عنديش مشكلة لكن إنك تقعد تدور وتبحث عن إعلانات وإعلانات ضلة إعلانات غير حقيقية إعلانات وهمية كل الهدف إنك تكسب ربح ويعتقد إن الأقباط يشكلون حوالي 10% من تعداد السكان في مصر إيه المشكلة؟ وقد أنشأ رجل الأعمال القبطي والقريب من السلطات الكنسية ثروة باسيلي قناة سي تي في سنة 2007 وبرحيل باسيلي قبل عبين تولى أبناؤه إدارة القناة اللي كانت إدارة فاشلة في وجهة نظري فاشلة جدا وإلي ثروة باسيلي المدير التنفيذي للقناة بيقول لبي بي سي إن الهدف وراء التغيير كان إحداث تطوير للمحتوى وإن الاستعانة بمذيع المسلم كان لمهنيتهم ولكونه مسلما فعندما يدافع عن حقوق الأقباط سيكون أقوى من الأقباط عندما يدافعون عن أنفسهم خاصة أمام الرأي العام والدولة يا حبيبي عمره ما يحس بحرق كنيسة ولا أي حاجة الكلام ده مش منطقي كذلك قال المذيع والكاتب الصحفي أشرف عبد المنعم مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية في الحلقة الأولى من برنامج في النور أنه يستطيع مناقشة أمور قد لا يتمكن مذيع قبطي من التطرق إليها بنفس السهولة، يا سلام أصل إحنا رسالة مكتوم يعني. بسيلي أيضا على قراره باختيار عبد المنعم بأنه على علم بآراءه الداعمة للأقباط الشيء الذي كان محل جدل أيضا. فبمجرد ظهور المحتوى الترويجي للبرنامج تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لعبد المنعم في برنامج حواري يعود ل 2016 دافع فيه بأن هناك مخطط من الغرب لإقامة دولة فاتيكان في جنوب سيناء للمسيحيين مقابل إقامة إمارة إسلامية في شمال سيناء وهو ما رأى فيه البعض نوعا من التحريض على المسيحيين ومؤخرا واجهت سي تي في انتقادات أخرى أهو لعرضها إعلانات تجارية والتي يقول باسيلي إنها أصبحت ضرورية لتستمر القناة مش قادر ما تعملش وأنه لم يعد من الممكن الاستمرار بتمويل شخصي من عائلة فقط مش قادر ما تعملش وكان أيضا تغيير الشعار الذي كان توسطه حرف المشتق من اللغة القبطية ويشبع حرف تي في الإنجليزية ويظهر كأنه صليب محل تعليقات رافضة وقال باسيلي إن هذا الحرف لم يقصد به صليب في البداية 
وأن الشعار يحدده شكل صليبي وبالتالي لم يكن المقصود محو الهوية القبطية وإنما أيضا التجديد ومع الانتقادات تراجعت القناة عن قرارها فأعيد الشعار وانسحب عبد المنعم على الهواء قائلا لم أأتي إلى القناة من أجل إثارة أي مشاكل أو أزمات فالأفضل أن ينسحب الفارس وأضاف لتعود الجماهير المحترمة إلى قناتها وليخرج الجديد الذي هو أنا بسلام وبدون تسبب في أي مشكلة أو إضادة في النفوس حبيبي المشكلة مش فيك المشكلة في الإدارة اللي أصبحت القناة أنا كل ما أشاهدها ألاحظ إنها كلها عبارة عن مجموعة إعلانات إعلانات أراضي وأراضي باهظة جدا جدا إعلانات عن أطباء أطباء صغار ليس لديهم خبرة كافية كما يقولون وكلها إعلانات تجارية وإحنا عارفين الإعلانات فيها تسويق وفيها ترويج وإنتوا عندكم مسيحيين غلابة إن كنتش قادر أنا من رأيي إفصل إبعد خلاص خليك قناة تجارية وإبعد عندنا أغاني عندنا ماري مرقص عندنا قنوات كتيرة جدا جدا يعني وإنت عارف إن في معلق عندك حاول يتدخل في الأمور السياسية وإنت شلته من عندك يا إليا بكل وضوح والإعلام ده بيمثل أفلام دينية كتير والشاطر يقول لي مين هو عشان أنا مش هقول على اسمه لكن إنتوا يا مشتركين لديكم قوة ولديكم جراءة وتقولوا كل حاجة أنا أنا خوفا مش من نف على نفسي ولكن عشان إرشادات اليوتيوب بيدينا دايما إن إحنا ما ننتقدش حد ولا نسيء لحد وذكر أسامي شخصيات ما هياش إعلامية كبيرة ولا أصحاب أعمال وأنا منتظر منكم الرد ومنتظر منكم الحاجات الجميلة منكم شكرا لكم ولا تنسوا اشتراككم في قناة قناة الملك والأمير ولكم مني كل الحب والتقدير ومستني تعليقاتكم ولايكاتكم اللي أنا أنا متأكد تماما إنها هتكون حاجة كويسة وجميلة